and where I go, there will be caviar, and where I'll be, there will be the Quran, and where I'll be, there will be the Quran, and where I'll go, there will be caviar. Hadatullah Saib had been a member of the German Jamaat for over 30 years when he recited the poem about his great love for Qadian in front of the fifth Khalif, Hazrat Mizza Masrur Ahmad. May Allah strengthen his hand. Although three decades had passed, but his belief and love for Islam and Khilaf the Ahmadiyya was as strong as in the beginning. He had dedicated his life to the Jamaat, wrote many books on Islam, organized countless tabligh events, and helped wherever he could. He was always available for his spiritual brothers, and there was none who could not count on his help. This had not always been so. No one could have imagined that he would join Islam one day and change the foundations of his life. He had been a Christian, a Buddhist, an artist, a poet, a hippie, and an extremist in every aspect of his life, until he discovered Islam. Hadayatullah Sahib was born on 8th January 1946 in Chemnitz, East Germany, in a middle-class family. He was named Paul Gerhard Hübsch. Shortly after his birth, the family had to flee to the city of Frankfurt am Main from the incoming Russian army. Here he would spend most of his life. His father, Maximilian Hübsch, was a director at a large corporation before the Second World War. Both him and his sister received a Christian education. They visited the church regularly and prayed before having a meal and before going to bed. Hadatullah's father, who was traumatized by the war, was a quiet and peaceful man. He did not take much interest in the educational upbringing of his children. It was their mother, Susanna, who took care of their education. She was a temperamental young woman from a wealthy family. She was coping better than her husband with the new post-war Germany. The country was in ruins after the lost war, and large parts were totally destroyed. With all assets lost, the family tried to survive, but basic needs such as food and water were in short supply. Haddadullah Sahib's father died when he was 14. The sudden death of his father was a major tragedy for him and left a large gap in his youth. He got in trouble in school and as a result had to change schools. At the same time, his interest in literature increased and he started to read a lot of books. His mother was very interested in literature and encouraged him to write poems. Hadatullah met other like-minded students at school and they started to hang around together, listen to rock and roll music, read from their poems and enjoy their life. He discovered the rebellious poems of the famous writers Jack Kerouac and Allen Ginsberg. He was impressed by the exciting lifestyles of the beatniks, who were known to be restless, wild and always on the road. He decided to write and live like them. He was 15 years of age at that time. He was not interested in school. He was rebellious and due to his behavior, he had to change the grammar school he was attending. He changed to a grammar school in Oberusel, a small town near Frankfurt. His main interests were in philosophy and poetry, and studying all other subjects was only a necessity for him. He started to get involved in left-wing politics. He organized demonstrations against nuclear weapons, while he continued to write and publish his poems. Mein, mein Eindruck war, dass er die Schulzeit im Prinzip einfach abgesessen hat. Ja, der wollte Abitur machen, äh, aber das richtige Interesse an der Schule und am Unterricht und am Umgang mit den Klassenkameraden, äh, das waren ja nun seine neuen, hat er eigentlich nicht gehabt, sondern hat höhere Ziele äh, im Grunde genommen schon damals verfolgt und seine Interessen lagen eigentlich außerhalb der Klasse. After completing A-Levels, he refused to do the compulsory military service but started the optional civil service at a school for the blind in the city of Marburg. 
He was depressed by this work and therefore decided to quit and move back to Frankfurt. Here he started to organize readings where he presented the poems which made him famous. He published his first collection of poems in various magazines. Apart from his increased interest in writing, he was also politically active. As a firm communism supporter, he was in charge of the most famous political literature club in Germany, the Club Voltaire. He was even invited to present his lyrics on a tour. During this tour he was introduced to drugs. Fascinated by the effects of these drugs and fed up with socialist students, he departed from Club Voltaire and became a hippie. In the year 68, more and more students joined the opposing movement and rebelled against the old war generation. It was an exciting movement and Paul Gerhard became one of the most famous figures of this movement. He was the founder of the Heidi Loves You shop, the first of its kind in Germany, selling beatnik literature, magazines, music records and other hippie relevant merchandise. In the autumn of 68, the shop was raided by the police and eventually closed down. Paul Gerhard travelled extensively to the country and arrived at the famous Kommune 1 in Berlin. In the Kommune 1 some students lived together in a small place and tried to practice a certain type of communism. Es war eine kulturelle Revolution. Es war der Versuch Poesie zu machen, der Versuch sich auszudrücken. Was dann dazu kam über die Musik, über die Drogenerlebnisse, die Diskussionen, war dann eben das, was man drei, vier, fünf Jahre später die Spiritualität nannte. Physically and mentally exhausted, he returned again to Frankfurt. Hadatullah Saib's ideals were destroyed. Socialism was not what he had hoped it would be. At the same time, he was studying Zen Buddhism and believed to have found a new objective in life. Für mich war es wirklich so, dass er dann sehr verzweifelt war ja, und ähm, gemerkt hat, also die Drogen haben ihm ja gar nicht das gegeben, was er gesucht hat, beziehungsweise ähm, sie waren eigentlich eher ein Hindernis auf dem Weg zu dem, was er gesucht hat, weil er wollte ja haben, was dahinter steht. Adatullah Sahib decided to go on a tour of Morocco. He hoped to find some relaxation and peace far away from home. He was 23 years old at that time. He was desperate and without any hope to see the light at the end of the tunnel. At that time he had gone through all the heavens and hells of Western life. Hadaitullah Sahib experienced hallucinations and horrendous visions during a car trip through Morocco. Out of total despair, he ripped the clothes he was wearing and ran into the Moroccan desert steppe. This is when a miracle occurred. He felt that an invisible force held him firm on the ground and did not let him run any further. In this moment he looked up to the sky and a prayer started forming in his heart and found the way to his lips. O oh Allah, please cleanse me. Durch dieses Wunder in der marokkanischen Steppe, als ich plötzlich äh, völlig verzweifelt mich allein in der Steppe fand und äh, in den Himmel schaute und aus meinem Herzen äh, das Gebet kam, O oh Allah, bitte reinige mich, obwohl ich ein Jesuskreuz um den Hals hatte und an Buddha glaubte und ich weiß bis heute nicht, was äh, da eigentlich passiert ist, äh, aber es ist mir frisch im Gedächtnis, dieses große Zeichen Allahs. On his return to Germany, he moved back with his mother. Here Hadatullah Sahib experienced the second miracle. Ebenfalls das zweite Zeichen, als ich meditierte und aus der Zeichnung, über die ich meditierte, ein weißes Licht kam, das zu meinem Bücherschrank führte, in dem plötzlich ein Koran war auf Deutsch. Und das hat mich dann ja dann zum Islam gebracht, weil ich den Koran aufschlug. Und sofort uh, merkte, das ist von Gott und in meinem Herzen sagte, so jetzt bist du Muslim. Adatullah Sahib found out that there was a mosque in Frankfurt and decided to drive up to that mosque. It was the Nur Mosque where he would be the Imam one day. The Imam at that time was the late Masood Jelmi Sahib who treated him with great love. He gave him some books on the Ahmadiyya Muslim Jamaat including Our Teaching by Hazrat Mirza Ghulam Ahmed. Peace be upon him. He started to pray full of reverence before Allah and cried during his prayers. 
Not a long time had passed since his first visit to the Noor Mosque when he met the third caliph, Hazrat Mirza Nasir Ahmad. This meeting became the foundation stone for his great love for Khilaf the Ahmadiyya. He received the name Hadayatullah, which means Allah's guidance. This name was most fitting as Allah himself through his mercy had shown him the truth. Das war ein Freitag und ich traf dort den dritten Kalifen, ohne dass ich wusste, dass es ein Kalif ist und ein Wunder geschah wiederum, denn aus seinen Augen kamen zwei weiße Strahlen, die mich sehr verwundert haben und trotzdem wusste ich nicht, wer es war und was für eine Bedeutung Khilafat hat. Das habe ich dann erst nach meinem Bayat oder durch mein Bayat gelernt, das ich im Juni 1970 abgelegt habe. Und von da an war mir klar, dass der Khalifa eben der spirituelle Führer, der Imam der Zeit ist und praktisch auch eine Art geistlicher Vater. Und von da an war das Khilafa einfach fest verankert in meinem Herzen. Hadatullah Sahib changed his life suddenly and completely after joining Islam and Ahmadiyyat. He dedicated his life to Islam in the same extreme way as he had been dedicated to the hippie cause. He moved away from the friends and colleagues of his former life, moved away from the music he had always cherished and which was part of his life. He also stopped writing. Instead, the intensive study of the teachings of Islam became his main goal in life. He even started to study Arabic at Goethe University in Frankfurt. The Nur Mosque became his home and the Imam Musu Jailmi Sahib became his mentor and a father figure. The German Jamaat was in its humble beginnings at that time and Hadayatullah Sahib got involved in all kinds of Jamaat work. He was responsible for all kinds of external correspondence and he organized countless tabligh events. He was the founder of the publishing house of the Jamaat, Verlag der Islam and edited and published the first magazines of the German Jamaat called Wood and Sadiq on his own. Er war damals schon also auch für die Jamaat so eine, so, so, so eine Institution für sich halt. Ne? Ich meine, er war äh, 24 Stunden engagiert im Glauben. Ja, also das war, für ihn gab es keine Auszeiten. Ne? Also manch einer hat ja immer, der ist also auch in der Jamaat aktiv, aber der nimmt sich auch so eine Auszeit. Also ich habe das Gefühl gehabt, also er war immer unter Strom. Ja? Also er hat nie sich eine Auszeit genommen. He wed his first wife on 14th February 1974. She was of Mauritian origin. In the early 70s, he traveled to Qadian and Rabwa for the first time. He had great longing for the holy cities of the Jamaat and had a deep desire to visit these whenever he could. Here he found such a peace of mind that he considered moving permanently to Qadian and Rabwa. Interesting thing was that I said that I had a man who had a man and I said that I had a man who had a man. So, I didn't have a man who had a man. So, Qadian knew all of them. Because people had to come to the jail. Then, I had to go to the jail. Then, I had to go to the jail. Now, I didn't know that they were going to the jail, that they were going to the jail, that they were going to the jail. But, they had to go to the jail at night, that they had to go to the jail at night. तो कहते हैं कि मैं गया था मुझे लगता क्वार्टर नहीं है जो का जो गेस्ट हाउस है वहाँ का तो वहाँ पर उसने पहुँचाया और फिर किस तरह नमाज पढ़ने के लिए गए थे फिर उन्हें मस्जिद मुबारक को देखा मस्जिद अक्सा को देखा कहते हैं कि वो उनके लिए सबसे खूबसूरत लम्हे थे जब वो सबसे पहली बार कादियान को देख रहे थे इस तरह से और वो कहते कि उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उनकी घूमी हुई चीज उनको मिल गई Qadian had always a special meaning for Hadayatullah Sahib, the holy city of Ahmadiyyat, the birthplace of the Imam Mahdi, and founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him. He was always excited and impressed by Qadian time and time again. His love was such that he made great financial sacrifices in order to visit Qadian at least once a year. He recommended to every new convert to visit Qadian. Hadatullah Sahib believed that the true essence of the teachings of Islam could be captured here more easily than anywhere else in the Western world. It was his dream to settle permanently in Qadian one day. In 1977, a special encounter happened in Qadian. Uwe Wageshauser, a seeker of truth, 
who would later convert to Islam and become the Emir of the German Jamaat, arrived in Qadian and met Haddad Tullah Sahib. The two Germans met thousands of miles away from the home country, at the hometown of the promised Messiah. Peace be upon him. Er hat mir dann halt auch immer wieder erzählt, ich meine, der verheißene Messias, also der verheißene Messias, der hier gelebt hat, also was er hier und wo er hier etwas gemacht hat und wie sich das alles zu, also zugetragen hatte, was für Gebete er dort gesprochen hat, ich meine, mit wem er dort zusammen war. Und ich habe also sehr lebendig dann die Geschichte von Kadian eben durch jemanden erzählt bekommen, der also sieben Jahre schon also diesen Ort kannte. Uwe became Abdullah and the two German converts became a team. Together both converts were at the forefront of the Blier in Germany. After years of neglecting his writing, Haddadullah Sahib published an autobiographic report called No Time for Trips as a radio play. Here he described in an impressive way the events of his past. He described the mistakes and confusions he had experienced and the light which led him to peace and Islam. He donated the majority of the fees earned from this project which led to the financial independence of the German Jamaat from the center. At that time the first Ahmadis from Pakistan started to arrive in Germany seeking asylum from persecution in Pakistan. Hadayatullah and Abdullah Sahib assisted the migrants with housing and initial problems in the new country. Hadayatullah Sahib used every opportunity to spread the true message of Islam. He visited his old friends and tried to explain to them what it meant to be a Muslim. We sind then zu, zu, zu Schriftstellern gegangen, zu Musikern gegangen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass also niemand ihm das Wasser reichen konnte auf diesem Gebiet. Also die Leute haben dann halt irgendwann also dann äh, gesagt, okay, wir wissen da nichts mehr darauf zu antworten. Also er hat die äh, Diskussionen immer also, äh, dominiert und hat jeden an seine Grenzen geführt. Ne? At that time, Islam was unknown in Germany. One would only associate the old stories of the Arabian Nights or the stories of the well-known German author Karl May to Islam. It was something exotic, something new and foreign. Hadayatullah Sahib tried to change this view. The countless Tablir events he organized together with Abdullah Waghis Hauser Sahib were one of the best ways to spread the message of the promised Messiah, peace be upon him. He had also these Tablir geschichten also organized. He ja. was zuständig for the interreligious dialogue, den gab es damals schon. Ne? Ich meine, es war 78, äh, muss man sich vorstellen, da. Da gab es die Begegnung in der Moschee. Ja. Da wurden dann halt verschiedene andere religiöse Gruppen eingeladen und gab es so zwei Referate und dann hat man anschließend gemeinsam diskutiert. On 14. March 1979, his wife died as a result of cancer. Despite this great loss and bringing up a daughter as a single father, he handled the situation surprisingly well. In 1980, he remarried to his second wife Sadika, who is from Gadian, and the daughter of a dervish. A total of seven children were born from this wedlock. So he said, why are you so strong? I said, you are not so strong all the time. So I don't have to be strong. I also have to be strong from Gadian. So he said, look, I have to be strong. He said, 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 देखो मैं जर्मनी में चाहता तो मैं शादी कर सकता था मुझे कोई नहीं मुझे लड़कियों की नहीं थी मैं तो एक ऐसी लड़की लाना चाहता था जो बहुत हिम्मत वाली हो जो मेरे साथ चलने वाली हो और उन्होंने बहुत ही रोब के साथ ये अल्फाज कहे कि देखो मैं तुम्हें कादियान से लेके आया हूँ तुम कोई मामूली यहाँ की औरतों की तरह नहीं हूँ तुम एक ऐसा साथी हो मेरे लिए जो मैंने बहुत ही जिसके बारे में ख्वाब देखा कि जो मेरे साथ मुसीबत की घड़ियों में भी और खुशियों के घड़ियों में भी मेरे साथ रहेगी और ऐसे अल्फाजों में उन्होंने कहा था कि आज तक वो नक्श है मेरे ऊपर और मैंने पूरी कोशिश की कि वो मतलब मतलब उसके ऊपर मैं कायम रहूं। Apart from his Jamaat work, he was also a well-known journalist and writer. He used to write for national newspapers such as the Taz, Frankfurter Rundschau, and Germany's largest cross-regional paper, the Frankfurter Allgemeine Zeitung. After years of neglecting his lyrical talent, 
he started to write poetry at the end of the 70s again. Until his death, he composed countless poems and songs, essays and novels, which he published from time to time. Er war ein Künstler, der also auch immer von seiner Kunst gelebt hat. Ja, er ist ja nie jetzt in, einen, in, eine, in eine Fabrik gegangen oder in eine Firma gegangen und hat dort gearbeitet. Er hat mal eine Zeit lang als freischaffender Künstler für die FAZ gearbeitet und ein bisschen nach, nachher der Herausgeber gesagt hat, sie mit ihrem Turban und ihrem Stopp, sie passen nicht ins äh, mitteleuropäische äh, Bild äh, eines FAZ-Redakteurs. Ja, so hat er damals seinen Job verloren. Aber er hat ja, und das fand ich, habe ich auch immer gemerkt, seine Freunde haben das unwahrscheinlich respektiert und hatten eine riesige Hochachtung. Er war eigentlich der Einzige in diesen Kreisen, der durch seine Kunst sich am, also am Leben hielt. Ja. He was a man blessed with multiple talents. In the 70s he worked in radio and produced a number of radio plays. Later he discovered the area of visual arts and the design of collages became a great leisure time activity. He would always look for paper shavings and other waste which he would integrate into his art. Das ist glaube ich ein Aspekt von ihm, dass er immer versucht hat, diese Vision der Welt, die eigentlich eine Zersplitterung des Ganzen in tausend und Millionen Bilder ist, dass er das wieder irgendwo zusammenbringt. In 1982, the third caliph, Hazrat Mirza Nasser Ahmad, passed away. Hadayatullah Sahib had a close relationship with him since joining the Jamaat. He was left deeply shocked by his death. Auf der Rückfahrt, glaube ich, haben wir in Schweden in der Moschee erfahren, dass er so schwer krank ist. Ich habe dann sofort Zafka gegeben. Ähm, und natürlich, als dann die Nachricht vom Tod von Nasur kam, war ich der Abend traurig über ein Ereignis, wo man sich nicht mehr halten kann. Wenn, wenn ein Krieg stirbt, dann ist das wie ein Weltuntergang. Und es ist ein so tief schneidendes Ereignis im Leben eines Ahmadis, der eine wirkliche Beziehung zu Klappert hat, dass man nur noch weinen kann, obwohl man natürlich große Hoffnung hat und Vertrauen hat auf Gott, dass äh, Hazrat Meza Tahir Ahmad, the newly appointed Khalif of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, knew Hadayatullah Sahib before his time as Khalif. They had met in rubber and a friendly and affectionate relationship had developed. Es war so, ich konnte nicht nach Rabba fliegen auf die Schnelle, das war mir nicht möglich. Und ich habe nur hier in Frankfurt eben mitbekommen, wie da in Pakistan äh, Jamaat sich wieder konstituiert hat und äh, wie äh, zu seiner großen Überraschung Hassan Mesataya äh, Ahmad äh, gewählt worden ist, was für mich auch eine große Überraschung war, denn ich kannte äh, Hasur, unseren äh, vierten Kalifen, ja schon vorher, er hatte mich mehrfach besucht in Frankfurt, wir hatten eine sehr gute Beziehung, wir hatten Briefe gewechselt, ich hatte ihn in Rapfa immer wieder besucht, in seinem Haus, in seinem Büro und ähm, äh, es war eine große Überraschung, dass er eben dann zum Kalifen wurde. The Caliph used to visit Germany frequently after his migration from Pakistan. He used to hold Q&A sessions in Germany and Hadatullah Sahib would act as his translator. Durch äh, seine Übersetzungsarbeit war wurde er auch zum Teil der Kalifen, also zu einem Sprachrohr der Kalifen. Weil damals hatten wir noch nicht so viele große Question-Answer-Sessions, aber wir hatten immer Pressekonferenzen. Ja. Also immer, wenn der dritte Kalif kam, dann wurde im Frankfurter Hof, oder also in einer sehr ähm, renommierten Umgebung, wurde dann immer eine Pressekonferenz organisiert und dann kamen auch immer so zehn, elf Vertreter von den Zeitungen. Und äh, da hat er dann immer übersetzt. Und er ist dann wirklich jemand geworden, der 
halt eine Fähigkeit entwickelt hat beim Übersetzen. Also, also ich habe das noch nie, nie mehr bei jemand anders so erlebt, wie er das gemacht hat. Weil das fing beim dritten Kalifen, fing das also ganz normal an. Die hat äh, dann hat seine Pressestatements abgegeben. Aber beim vierten Kalifen, der dann also auch sehr viele Frage- und Antwortsitzungen gemacht hat, da ist es dann manchmal auch so weit gekommen, dass der Kalif eine Viertelstunde geredet hat und dann, oh, ich habe sie ja ganz vergessen, und dann hat er gesagt, oh, hat er gleich, hat seine Hand auf seine Schultern gelegt ne? und dann hat er dann angefangen zu reden. Und dann hat man richtig gemerkt, dass der Khalif dann gebetet hat für, für Hadadla, ja, dass er ihm das wiedergibt, was er gerade gesagt hat. Ja. Und die Leute haben immer nur solche Augen gekriegt, ne, weil er hat nie was vergessen. Ne. Er ist dann einfach zum Werkzeug geworden, hat dann halt auch, dann halt auch seine Bewegung hat man gemerkt, wurden dann wie die vom Kalifen und sein, sein Tonfall wurde wie der des Kalifen. Aber er hat sich, er persönlich war immer alle weg. Ne. Also er hat sich nie da also es gibt ja Leute, die sich da in so einer Situation jetzt vielleicht profilieren möchten oder stolz drauf sind, was sie da leisten. Null. Over the years, countless Q&A sessions took place and his relationship to the fourth caliph grew ever closer. It was his custom to write to Hazur whenever he had a problem. Hadayatul Asai was a person who liked to engage with others. His main mode of communication was through letters. He was in a continuous dialogue with artists, poets, fellow writers and other public figures. He would spend hours on his old typewriter on a daily basis in order to stay in touch with his large number of contacts. Through his openness, he became a close confidant for many. Especially young Ahmadis would ask him for advice and answers to their questions. The word khas baat thi takar abbu ko understanding thi young generation ki jo hamari generation hai aur hamara jo hum western society mein rehte hain ab wo ek bridge ki tarah the ab wo samjhate the takar islam ki kya ahmiyat hai is western society mein aur islam kaun sa resolution deta hai aur ab wo intellectual tarike se bhi samjhate the aur unke unka rohani bhi bahut zyada taluq jo allah taala se tha na rohani arguments bhi dete the not only young people relied on him He kept in close contact with newly converted Ahmadis and became their guide on their journey into the Jamaat. As a direct result of his Tablighi activities, many Germans found their way into the Jamaat. Adatul Hübsa war insofern für mich sehr, sehr besonders, so besonders wie kein anderer Ahmadi in dieser Hinsicht, weil es war durch einen Artikel von ihm, dass ich die Wahrheit von Ahmadi finden durfte. Und auch später, als ich dann Ahmadiyyad angenommen hatte, war er immer auf ganz besondere Weise für einen da. Hadatul Asai passed on his knowledge on Islam through his books, which were mainly written in the 90s. He wrote well-known books such as Islam 99, a collection of 99 important questions and answers on Islam. The Way of Muhammad, a book on the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Mystics and Islam, a book discussing Sufism. He wrote over a hundred books over his lifetime. Hadaytullah Sahib gave excellent lectures and speeches on the occasion of Jalsa Salanas and Ishtamas. And Allah kennt alle geheimen Gedanken des Menschen und seine geheimen Sorgen und seinen Kummer und seine Probleme. Und Allah ist nicht scheu vor der Wahrheit. Und er ist vor allem kein toter Gott, der irgendwann, irgendwann mal oder was gemacht haben soll, sondern es ist ein lebendiger Gott. Deswegen sagte ich, es nützt uns nichts, wenn uns irgendjemand was erzählt von Wundern, von Heiligen, die irgendwann in der Vergangenheit geschehen sind. Was wir heute brauchen, sind Wunder, die heute hier geschehen. Das sind Wunder, die wir erleben können, dadurch, dass dieser lebendige Gott sie für uns tut. Zu diesem Gott ruft der Islam auf. The fourth caliph even sent him as his representative to a Delta Salana in Holland. When MTA was founded by Hazur in 1996, Hadatul Asai became a well-respected and much-liked guest in various MTA programs. Herr Hübsch hatte immer Zeit für MTA, hatte immer Zeit für 
ähm, für Veranstaltungen, für interreligiöse Dialoge, für Sendungen im offenen Kanal, für uns auch in Hamburg, wo die Distanz auch sehr, sehr weit entfernt ist. Herr Hübsch war jemand, ähm, den ich anrufen konnte, ihm einfach nur das Datum nennen konnte und Herr Hübsch war da. His deep knowledge on Islam allowed him to answer every question and comment on any issue. In the year 2003, the fourth khalif, may Allah have infinite mercy on his soul, passed away. This left Hadayatullah Sahib and the whole Jamaat devastated. Hadayatullah Sahib had been appointed as a member of the Electoral College by the fourth khalif. I had only dreamed that I im, in, in London in der Moschee sitze äh, mit, mit, einem, mit einem neuen Khalifa. Und äh, als dann die Wahl war, äh, in, in, von den 120 Delegierten, äh, die da waren, äh, wurde ja dann vorgeschlagen, diese Person und diese Person und so weiter. Als dann die Wahl war, habe ich mich bei jeder Person, die vorgeschlagen worden ist, die zur Wahl stand, gefragt, ist das äh, die Person, die ich im Traum gesehen habe. Und äh, als dann äh, unser jetziger Khalif, Mughal Azal Handtag, vorgeschlagen worden ist, das war unendlich großartig. Es war so, als ob plötzlich 100 Engel ihre Hand ausstreckten. Das war so eine Welle durch die Moschee. Und also ein, ein, ein Geist uns umfasst und uns äh, voranbringt und uns fliegen lässt. Und äh, ich hatte ja gezögert, ich hatte nicht sofort, ich, ich kannte ja äh, ihn nicht, die, die anderen Kandidaten kannte ich zum Teil, aber mir war jeweils bei der Namenssendung klar, das äh, kann nicht sein, das entspricht nicht meinem Traum. Aber als dann äh, sein Name genannt worden war und plötzlich dieser Ruck, durch die Menschen ging und äh, also wie mit einer Stimme sozusagen alle äh, erfasst worden sind von diesem Heiligen Geist und äh, da war mir klar, das war der Traum, das war die Erfüllung äh, auch dieses Traums und äh, so ist dann halt so eben gewählt worden. Hadatullah Saib attended the Blier events and taught the German language in the Jamia Ahmadiyya. Er hat uns die deutsche Literatur sehr nahe gebracht. Er hat wirklich dafür gesorgt, dass eine gewisse Anzahl von unseren Leuten, von unserer Klasse, auch wirklich angefangen haben, deutsche Bücher zu lesen. Und er hat uns versucht, immer wieder auch die deutsche Kultur nahe zu bringen. Und das hat er alles immer zusammen gemacht. Er hat ja wirklich ein sehr gutes, großes, breites Spektrum gehabt, wie er das immer beigebracht hat. Und er hat einen Satz gesagt, immer wieder, äh, äh, welcher sehr wichtig ist für unsere Tablierarbeit, dass man nicht äh, danach arbeiten sollte, dass man the point äh, won, the man lost. Ja, das ungefähr heißt, äh, dass man zwar argumentativ äh, den anderen äh, geschlagen hat, aber dabei ähm, eben den Menschen für sich verloren hat, weil er äh, nie wieder zu ihnen kommen wird. Ja? Man sieht einfach, dass dieser Mann nicht nur die Antworten oder das, was er gelesen hat, wiedergibt, sondern das, was er erzählt hat, er auch selbst erlebt. Wenn er von Spiritualität redet, dann merkt man, dieser Mann ist auch selbst spirituell gewesen und kann das deswegen so gut rüberbringen. Und jis andaz se wo kalas mein pradhaya karte the, mein sache dil se kehta hoon ke talaba waqatan unse mohabbat karte the, jo unka style tha pradhane ka, talaba usko pasand karte the aur miss karte the agar wo nahi aate the. Throughout his life, Hadatullah Sahib witnessed many miracles of God. Countless times he received money for journeys to Rabwa and Qadian in miraculous ways. Countless times Allah helped him through hardship and fear. Viel stärker im Bewusstsein hängen geblieben ist, das ist dieser feste und starke Glaube daran, dass Gebete in Erfüllung gehen. Also mein Vater, der, für ihn waren Gebete so etwas wie äh, was absolut 100% sicheres. Also manchmal, wenn wir große Schwierigkeiten hatten und überhaupt keinen Ausweg wussten, auch gerade finanzieller Art oder auch ähm, andere äh, auswegslose, auswegslos erscheinende Situationen, da war er ganz ruhig und hat gesagt, ich habe ein Zeichen von Allah bekommen und inshallah, es wird kein Problem geben und wir werden aus dieser Sache herauskommen. 
Und da war sich so sicher immer. Und dann haben wir selber gesehen, dass es auch genauso passiert ist. Also die Gebete wurden erhört, das Dua wurde immer erhört. Und das hat mich dann ganz tief geprägt. Hadatul Asaib had also a side which outsiders did not see. The often serious looking man was a loving husband, father and grandfather and had good humor. Herrn Hübsch, das können Sie bei, von jedem Jamme-Studenten sich auch bestätigen lassen. Er war vielleicht für Menschen, die nicht so persönlich zu ihm standen, erstaunlich, aber sehr, sehr witzig. Also der hatte, er war ein richtig lustiger Besuch, ja. Er kam in die Klasse und hat sofort meistens mit einem Witz angefangen oder halt eine Erfahrung mit den Khalifen und dann hat er die, die, die Zuschauer oder die Zuhörer für sich erstmal gewonnen, ja. In spite of increasing weakness due to old age, he was ready to give sacrifices for the Jamaat. Sacrifice was something he firmly believed in. He had become soft-spoken and quiet. However, if Islam was under attack, he would be very passionate. When Islam was under suspicion from all sides following the 9-11 terrorist attacks, he tried to fight false allegations and prejudice. He wrote letters to all German newspapers refuting lies that were being published on Islam. He never did this in an angry or bitter tone. He fought these allegations in a friendly, wise and clear tone, following the Jamaat's motto, love for all, hatred for none. His departure was sudden and unexpected. एक खास बात जो है वो ये कि जब उस वक्त से ही जब लिखना आता था सात आठ साल की उम्र में जब बच्चा लिखना ही सीखता है तो उस वक्त से ही अब उन्हें ये सिखाया कि हुजूर को जो है खत लिखना ये जो दुआएं जब सौ साल के खिलाफत के जब वो आए थे कि हम सारों को ये भी जिहाद में दिया कि ये दुआ हमेशा पढ़ो हमसे तो आओ कि सर कहने क्रेंसन कहने also die normalen Menschen, die ähm, hören irgendwo auf nachzudenken oder die haben bestimmte Rahmen, über die sie nicht hinausdenken. Und er hat jegliche Grenzen immer gesprengt. Er hat alles in Frage gestellt. Und das Einzige, was wirklich relevant war, das war, dass Allah existiert, dass Allah die Gebete erhört und dass Allah äh, Liebe gibt. Und alles andere war in Frage zu stellen. Also die Vernunft war nicht das Absolute, sondern die Liebe zu Allah, das Verhältnis zu Allah. Das war das, das der Maßstab. Wir haben wirklich erlebt, wie mein Vater durch Allahs Gnade ähm, mit einem lebendigen Kontakt, äh, mit, mit einem lebendigen Gott Kontakt hatte und äh, dadurch äh, viele Segnungen erhalten hat. Und ich glaube, das war, das war wirklich das Prägende. Und äh, dadurch haben wir, glaube ich, am meisten gelernt im Spirituell. और नेक और मुखलस इंसान थे खुदा पर तो कुल इंतहा का पहुँचा हुआ था यानी ऐसे थे जो बाद में आए लेकिन मैं समझता हूँ कि तोल और ईमान और यकीन और वफा और मोहब्बत और अखलास में बहुतों से आगे बढ़ गए मैं जर्मन जर्मनी के अहमदियों को भी कहता हूँ नौजवान नस्ल को कि ये जर्मन होने के बावजूद इन्होंने एक हक अदा किया है अपने अहमदी मुसलमान होने का तो आप लोग भी इनके रक्षण को चलने की कोशिश करें और जर्मनी में और यूरोप में जहाँ भी इस्लाम के दफा की ज़रूरत है आगे बढ़ें इलम हासिल करें सीखें और उनकी ज़ुबान में उनको बयान करें और इस्लाम का का दफा करें ना सिर्फ दफा करें बल्कि इस्लाम की खूबियाँ बयान करके इस्लाम की बरतरी तमाम मजहब पर साबित करें